പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത മെൽ ഗിബ്സനെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടായി ആ വഴി തെരുവിനെ കുരിശിന്റെ വഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹം അബ്രവാളിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാല സിനിമകളിൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അപ്പോ കാലിപ്റ്റോ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ആ പേരിനർത്ഥം അദ്ദേഹം വെളിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് മനുഷ്യരുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പുകൾപ്പെറ്റ മായൻ ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം അധികാരക്കൊതി ആഡംബര ജീവിതം മതമത്സര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അതിൽ പ്രധാനം ഈ സിനിമയുടെ അവസാന രംഗം ആ നാടുകൾ കീഴടക്കാനായി വരുന്ന സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള കപ്പൽ പടയോടൊപ്പം കുരിശേന്ത്യ മിഷണറി സന്യസ്തരെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചരിത്രമാണ് ഇനിയും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത രക്തചരിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനതയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ നാമധാരികളായ മനുഷ്യർ ദൈവനാമത്തിൽ അവരോട് ചെയ്ത മഹാപരാധങ്ങളെ പ്രതി അത് ചരിത്രപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ ചെറിയൊരു തിരിച്ചടവ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ പൗലോസും ബെർണബാസും പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് മിഷണറി യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നാം ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ രക്തക്കറ പുരട്ടിയ അധിനിവേശത്തിന്റെ ചില മിഷണറി യാത്രകളും ഓർത്തുപോയതാണ് കുരിശും പൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നതല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയാൽ കുരിശ് വാളാകാൻ അധികം സമയം വേണ്ട കുരിശാകൃതിയും വാളുകളും സമാന ഘടനയുള്ളതാണ് മറന്നുകൂടാ ബിജാദിയരുടെ നേരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു ജെറുസലേമിലെ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പലരും എങ്കിലും ജെറുസലേമിൽ ഒരു ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ ഈ ബിജാദിയർ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു സഹായിക്കാൻ അഡ്വേഴ്സിറ്റി മേക്സ് സ്ട്രേഞ്ച് ബെഡ് ഫെല്ലോസ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കഷ്ടകാലത്ത് ശത്രുക്കളും ഒരുമിക്കും എന്ന് വളരെ ഉത്തമ യഹൂദനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അഗ്രിപ്പ രാജാവ് യഹൂദന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ യാക്കോബ് ശ്ലിഹായെ കൊല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസ്റ്റ ലൂക്ക അവനെ ഹെറോദ് എന്ന കുടുംബ പേരിൽ വിവരിക്കുന്നു അവന്റെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായ ഹെറോദുമാരുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പൊളിറ്റിക്സ് മേക്സ് സ്ട്രേഞ്ച് ബെഡ് ഫെല്ലോസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കഷ്ടകാലം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയവും ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യതയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തൊരുമ താൽക്കാലിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആനന്ദം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക ലാഭമോ സംഘടനാ ലക്ഷ്യങ്ങളോ അവിടെ സുവിശേഷത്തെ തകിടം മറിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പല സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മിഷനുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും അത്ര പകിട്ടും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാത്ത മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മിഷൻ എന്ന് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ മിഷണറിമാരാണ് ആയിത്തീരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയോ അല്ലേ അല്ല പൗലോസിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള രക്ഷാകര ചരിത്രമാണ് ദാവീദമായി ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടി ഉപാധികളോടെയല്ല ചിരകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനണങ്ങി ഒരുവനാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് മൂന്ന് വചനഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാണ് ദാവീദിനെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദാവീദ് ദൈവജനത്തിന് നല്ല ഇടയനായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചന യഹൂദ് രാജാക്കന്മാരെ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിട്ടല്ല ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് അവരെ രാജാവെന്നുമല്ല ദൈവം വിളിച്ചത് നായകർ എന്നാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നവർ ആ ദേശങ്ങളിൽ ഇടയന്മാർ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ആടിനെ നയിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് എൺപത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ ദാവീദിനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയും ദാവീദിന് നൽകിയ സമുന്നതമായ സ്ഥാനവും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കാരുണ്യം എന്ന് അത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടിട്ട് ദൈവം നിന്ന പോലെ തോന്നിക്കുന്ന പരിഭവ പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും എന്നിട്ടൊടുക്കം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വിചിത്രമായൊരു ഘടന സങ്കീർത്തകൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് ദാവീദ് ഭവനം എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ദൈവം അത് നിറവേറ്റിയത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചെങ്കോലും കിരീടവുമായി ഇന്നും ദാവീദ് പുത്രന്മാരെ കണ്ടേനെ പകരം ദൈവം തന്റെ കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും കൊണ്ടാണ് നമ്മെ കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലൗകിക അധികാരങ്ങൾ സമ്പത്ത് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം എന്നിവ കൊണ്ട് സഭയെ കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ നോക്കരുത് ഇടയന്റെ വടിയാണ് അവളുടെ ചെങ്കോൽ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയാണ് അവളുടെ സ്വർണ്ണമുടി ഇന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാഥൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ശേഷമുള്ള പ്രബോധനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പാപിനി അവന്റെ പാദം കഴുകുന്ന ഭാഗം ഈ രണ